So, finocus ko na lang yung isip ko sa magandang balita na magkakaroon tayo ng baby number two. Kasi, mas malaking blessing pa to kaysa sa mga nawala sa amin. And I just prayed and hope na yung mga tao na gumawa doon sa box namin na yun. Siguro, ipapasadyos ko na lang. Welcome back Mama, to our... Mama, where are we going? <laughs> where are we going? Shopping center. Shopping, Shopping center again? Yeah. Huh? Welcome back to our Mama, channel, guys. It is Saturday Mama, afternoon. Mama, it's 12.30. What is it now? Where's Mamo? Mamo? Yeah. Mamo is in the city. City? Yeah. Are you excited to go to the city? Yeah. Okay. So, my lakad ng family natin ngayon. Kami lang dito ni Baby Paris, si Daddy kasi nasa, where's Daddy Nak? Gym! Gym! So, pumunta si Daddy kayo ng umaga sa gym and pipikapin lang namin siya. And then, yung plano kasi namin ngayon, pupunta kami ng South Melbourne para <laughs> solely because gusto kong kumain ng hot jam donuts. Yes, yun lang talaga yung pupuntahan namin doon, guys. However, while nandun kami, dinala ko na lang yung Ang tawag dito. Yung anklet ko na nabigtas para ipa ipasolda ko doon guys kasi may jeweler doon da Vietnamese and magaling siya. Okay. Kaya, yeah, dadalhin ko para ma-fix niya at masuot ko. Pagpunta namin ng Brisbane la uh, next week. What are you trying to do, anak? Okay, homie. What's it here? Chocolate bag. Really? Aalis na sana kami guys at biglang bumuhos yung malakas na ulan talaga. Kaya sabi ko kay Baby Paris, stay muna tayo kunti na kutay natin na mag ano. Tapos malakas pa yung hangin guys. So and also, kalinang umaga, tinawagan ko rin si Ate Wek kung pupunta siya ng city. Kasi um, may bibigay ako sa kanya. And then, sabi niya, pupunta daw sila ng city kasi birthday ni Chiki at maglalunch sila. Kaya... Yes, honey. Ipopost ko sana sa kanya, guys. So, yung bag ko na isa, binenta ko yung bag ko. And si Ate Weng yung bumili. Malin, put the Kaya, Yes, anak. Hala, nagahanap pa rin mong chocolate na ko. Eh. So, instead na ipost ko sa kanya, sabi ko, since pupunta ka ng city, tapos yung South Melbourne, hindi naman malayo sa city, dadalhin ko na lang para at least magkita din kami. O, diba? So, marami tayong ganap for today, guys. Tingnan nyo ang kanyang suitcase. Oh, from the... Easter! Ayun na. Ang dami pa niyang chocolate, guys. Grabe. Ang dami pa mga chocolate dito, oh. My hair ko. Huh? Kasi hindi naman talaga kinakain all that time. Okay. Which one is your favorite, Paris? Um, Baba, show Tita and Tito your favorite. This one. Which one, babe? Two. Two? One. Two. Babe, show. Here. Wow. Mommy, I'm living my living living open. Panahon, guys. Mama, I'm living open. Do you wanna leave it open? Yes. Okay. Okay. Besides, so, ang panahon ba murag buang? Kasi kanina, yung paalis na kami, sobrang lakas ng hangin sa kaumulan. Ay, yun, minute na naman siya, oh. Kadahilanan na nagkasipon ako ngayon. As you can hear my voice, guys. Ngungo na naman tayo ngayon. My noise has been blocked since ah, kahapon ng umaga pagkagising ko, guys. We're gonna go now, Nak? So, Daddy, we'll see, Daddy? We're eating. You're eating? Yeah. <gasps> Ala. Careful, have a dirty color. Yeah, my mother is dirty. It's lonely. Yeah, it's lonely. That's right. So, ito yung pinasuot ng daddy niya. Nag-message talaga yung daddy niya sa akin. Sabi niya, make sure Paris wears the dress that I bought for her. Kasi nakukitan talaga siya dito, guys. Which is, yeah, I'm really cute naman talaga. Do you like your dress, na? Hindi pala ito sila. You look like Rabu. Hindi ito siya dress talaga. I look like Rabu. You look like Rabu. You're yellow. Ano ito siya parang? I'm not yellow. I'm pink. You're pink. I'm sky. Tapos, ito siya top. Tapos, ito pang ano lang ito siya. 
Pero binagay naman ni Daddy Mike, no? It looks very nice. Anyways, habang huminto na yung ulan, guys. Alis na kami. I'll take you with me. I'll show you around. And we'll see you again soon. A few moments later. Nandito na kami. Ayan, South Melbourne Market. Eh. Surprisingly, gumanda ang panahon. Anak! Anak! Where's the donut? Ayan. Tingnan nyo guys, nandiyan yung donut na bibilhin natin. Jam donuts. Huh? Yeah. <laughs> Tignan si Daddy Mike. Do you like my jeans? Bago kasi niya na jeans yan guys. Kahapon dumating. Model it for me Daddy? Model it for me? <laughs> Ayan na ang ating donut. Oh! Hey! Feedback! How are ya? It's Uncle Snake! Hello! Say hello! 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 How are you? How are you? How are you doing? Good, thank you. That's good. What is it, honey? I want chocolate coffee too. Oh, you want chocolate coffee? You want chocolate coffee? You want chocolate coffee? Alright, we're gonna see one of the best. Gee, she's crouching. That's a small one. What are you having? What are you having? Coffee. Coffee. It's hot. It's a fun one. It's a fun one. It's a fun one. It's a fun one. A few moments later. Hi guys! Time check tayo. It's now 7 o'clock ng gabi. And ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Pagka-uwi namin kanina guys, nag-dinner muna kami and hindi ako nakapag-vlog. Anyways, I'm here kasi gusto ko ipakita sa inyo itong mga napamili ko. So, while nandun kami kanina sa South Melbourne Market, pumunta ako ng ukay-ukay. Ayan. So, medyo marami ako napamili for baby Paris and for baby number 2. Ayan. So, namimili ako ngayon ng mga damit na maliit for baby number 2 kasi yung mga pinaglumaan kasi ni Paris na mga damit. Pinadala ko na sa Pilipinas, remember? Nilagay ko sa balikbayan box para sa aking pamangkin. So, ayun. Kailangan nating bumili ulit ng mga damit. Anyway, speaking of balikbayan box, guys, meron palang nag-message sa akin sa Facebook asking kung ano daw yung update doon sa balikbayan box na pinadala ko sa Pilipinas na ninakaw yung laman. So, I've been meaning to make a video tungkol doon, guys, kung meron ba akong natanggap na compensation from the company, or kung may nangyari bang investigasyon para malaman kung saan talaga nangyari yung krimen. ba? So, yeah, share ko sa inyo, guys, very quickly before ko papakita to sa inyo lahat. So, Di ba nangyari yung box na ninakaw noong 9th of December? Noon na, doon namin nalaman kasi that's the day when they opened the box pagdating sa Pilipinas doon sa family ko. Obviously, kung nakita nyo yung video ko that day, nung nalaman namin ninakaw yung laman ng box, I was very upset. I was very sad. Alam nga naman guys, no? Sino ba namang masisiyahan kung yun yung mangyari sa inyo? So, long story short guys, I tried to call the company um, para sabihin sa kanila kung ano yung nangyari sa box. So, yung ginawa ko first, tinawagan ko yung kumpanya dito sa Australia. Um, hindi sila sumagot twice or three times akong tumawag. Walang sagot. So, yung ginawa ko, meron kasing... Pinoy's in Melbourne Facebook page dito. So, yung ginawa ko, kasi always naman may nakikita akong mga post doon, sharing and um, parang sharing ideas and kung anong mang nangyayari sa amin dito sa Melbourne. So, yung ginawa ko, nag-post ako doon, nagsabi ako na um, ito ganyan, nasaktan ako sa pangyayari kasi ito yung nangyari, dumating yung box sa Pilipinas. However, half na lang yung laman kasi half doon ninakaw. So, yun guys, alam nyo, sobra akong nasaktan. More pa akong nasaktan guys. Kasi, wala akong natanggap na sympathy galing sa kumpanya. Yung courier company na ginamit ko. Um, to be honest, parang na, ang tawag dito, parang, 
nawala na ko ng gana sa kanila after doon. Kasi, you know what, yung parang naging problema nila is that parang siniraan ko daw yung kumpanya nila doon sa Pinoy's in Melbourne Facebook page. Which, in fact, hindi naman talaga, guys. Gusto ko lang i-share yung aking um, story and also para makuha yung kanilang atensyon. Kasi, I tried to call pero walang walang ano guys, walang sagot. Kaya, I thought na that way makuha ko yung atensyon nila. Which, nakuha ko nga yung atensyon nila. Sadly, yun na nga as mentioned, parang mas na problema sila kasi parang siniraan ko daw yung image ng kumpanya nila sa pag-post doon sa Facebook kung ano yung nangyari sa box ko before ano daw, before ko daw makausap sila sa firm. Anyways, long story short, wala silang ginawa. Well, yung sinabi nila is that parang wala na daw silang magagawa kasi, di ba, dineliver na daw yung box sa Pilipinas and also kasi nga Pagdating ng box doon, pinipicture nila yung tao kung sino yung nakatanggap ng box. Um, just saying that yung box dumating in good condition. But in my case kasi guys, pagdating ng box doon, hindi diretsyo nakita na meron siyang butas. Kasi seal, meron pa rin yung seal guys ng box, nandun pa rin. Pero parang kinat na nila yung gilid apart from yung seal. So... Parang ginano nila sa ilalim guys ba? Kinuha nila from the bottom of the box yung mga laman. Yung nakailalim kasi doon sa box, guys, yung chocolates talaga, which sobra kong na, ano guys, kasi kahit chocolates lang yun, diba? Sobrang dami ng chocolate na yun, guys. Kung sino mang kumuha nun, sana hindi nagkasakit yung tiyan nila sa kakakain ng maraming chocolates. Anyways, hindi lang chocolates yung nawala, guys. Yung mga damit, mga sapatos na um, pinadala ko para sa sister ko, para sa family ko. Um, yeah, basta pagdating ng box, half na lang talaga yung laman. Hindi na lahat ng sinin ko dumating. So, yun nga yung sinasabi nila na wala silang magagawa kasi meron na daw yung photo, nag-provide na daw yung photo, yung um, partner nila sa Pilipinas na okay daw yung pagka-deliver ng box, ganito, ganyan. So, in general, guys, wala ako nakuha ang compensation from the company. And again, I'm very sad kasi kahit sympathy, wala akong nakuha. I don't think nag-sorry sila sa akin na nangyari yun sa akin, guys. Wala. Parang wala. Talaga. Sobrang ano sila. Um, ang tawag, business is business. Ganun. And, you know, kahit malang siguro sorry nangyari ito sa'yo. Wala kami magagawa. Parang na ano ko, guys. Kasi that day din. That day. I also found out na buntis ako dito sa ating baby number 2. So, parang nag-mix yung aking emotions na sobrang saya ko. Kasi nandito meron tayong blessing na paparating but then at the same time, yun yung nangyari, yung ninakawan yung box, yung balikbayan box natin. So, sobra ako nasaktan. It dragged on mga ilang days pa. Yung pinost ko sa, ano, sa Pinoy's in Melbourne Facebook page, parang nag-gain siya ng samutsaring comments. May mga iba na ganito, ganyan, parang sorry to hear this, blah, blah, blah. And meron din iba na, parang yun na nga, sinisiraan ko na yung kumpanya, ganito, ganyan. And you know what, guys? Parang na-overwhelm ako. And then, sobra akong umiyak. 
And you know what si Daddy Mike? Kasi si Daddy Mike kasi sobrang positive niya na tao. And then, yun na nga, kinausap niya na lang ako. Sabi niya sa akin na wag na lang. Well, you know. Yes, umiyak ka, pero wag kang magdwell doon sa nangyari. Like, unfortunately, you can't do anything about it now. Kasi wala naman, wala na akong magagawa, guys. Like, nawala na. Long story short, wala. Wala. So, yung ginawa ko, finocus ko na lang yung isip ko sa magandang balita na magkakaroon tayo ng baby number two. Kasi, mas malaking blessing pa to kaysa sa mga nawala sa amin. And I just prayed and hope na yung mga tao na gumawa doon sa box namin na yun, siguro ipapasadyos ko na lang. Kasi, wala eh. As human, wala na akong magagawa. Yung magagawa ko na lang is mag-move on, which is nagawa ko na, guys. And gusto ko lang i-share sa inyo kasi dun sa nag-ask sa akin sa Facebook, sabi niya kasi nagpadala din siya ng box at hindi pa daw din dumating at natatakot siya. And again, you know what I mean? Like, I don't have anything parang grudges doon sa career company. Hindi naman talaga sa <coughs> kumpanya lang nila nangyayari yun. Lahat naman siguro ng, ano, ng career company nangyayari yun, di ba? Yung gumagawa nun talaga is yung mga nag-handle ng mga boxes natin pagdating sa Pilipinas. Sadly, it's very sad, guys. It's very sad, but that's the truth talaga na mahirap magtiwala na talaga ngayon pagdating na sa sariling bansa natin na Pilipinas. I understand, pandemic, nagihirap yung mga tao, but I don't think yung pagnanakaw ng gamit ng iba is yung solusyon. Ano? So, anak! We don't come here. You don't have shorts on. I can see your bum bum. Tita and Tito don't want to see your bum bum. <laughs> okay? You have a shower with daddy. And then, you can... <laughs> I'm baby girl. I'm pumasok. Anyways, guys. That was my story about the missing hindi ninakawan na balik bayan box. Let's move on now sa happy part which is yung mga damit na napamili ko para sa ating mga baby. What's wrong? Do you want to come here? Yeah. Okay, come here. Just don't show your bamba. Have a look at the face guys. Oh, sobrang dungis kasi kumain ng yogurt. You can have a bath with daddy? Okay. Hmm? It's getting cold or hot. Yeah, it's getting hot in here. It's very cold before, that's why I turned that on. Anyways, do you want to see what I bought for you? And baby sister? Yeah! Okay. <laughs> Yay! Okay, so first pala guys, 